Onneksi noilta jos meidän tilanteen. Silloin varaa vaikka palkata lastenhoitajasta, toivo yllättäen tarvii sellaista. Onhan se poika ihan söpö, silloin kun se ei itke. Joista nyt vaan on enemmän lastenhoitajaksi kuin meistä. No, miksi sä oot noin hiljainen? Väsyttää. Uskon. Sä haluat hyssytellä toivoa koko illan. Anteeksi, että mä jätin sut yksin. Ei mitään. No onneksi oli viimeinen kerta. Sä saat aamuun nukkua niin pitkään kuin sä haluat. Se on vaan jotain, mistä noilla voi haaveilla. Tuli heti, kun pääsin. No, mikä hätän? Sä kuulostit puhelimessa tosi vakavalta. No, nyt se on varmaa. Vielä ei halua lapsia ja se inhoa koko ajatusta. Oi ei. Mä en tiedä, mitä mä teen. Sitä paitsi vieläkin luulee, että mä haluan ikinä lapsia. Eikö sä sit kertonut sille sun ajatuksista? No en mä voinut, kun sä kiinnostaa vaan opiskella. Jossain vaiheessahan sun on pakko kertoa sille suoran sun haaveista. Sitä alkaa vaan ahistaa ja sit se luulee, että mä painostan sitä ja hei, sit se alkaa vihaamaan mua. Hei, ja... hei, hei. Nyt sä kyllä oletat vähän liikaa. Meillä menee niin hyvin. Niin kuin muuten. Mä en vaan haluaisi pilata sitä. Voihan se olla, että violan oma mieli muuttuu aikaa myöden. Jos silläkin vaikka se kuuluisa biologinen kello alkaa tikittää. En mä pitää vaan ottaa. Tai sitten sun omat lapsihaaveet unohtuu. Voiko sillä mukaan käydä? Ikinä ei tiedä, mitä elämä tuo tullessaan.